。我想要咖啡色那个。好。咱们去里边看看吧，走。对于我们这边跳舞机，进去这么久，您渴了吧？我去买点喝的。好，你们喝什么？冰冰饮冰可乐，一个棒冰。冰你喜欢喝什么呀？要是没你喜欢的，我再给你买点吧。哎，不用了，这就好了。哎哎哎哎，咱们宇哥还没回来，咱们去看看吧。你刚才头发是这样的吗？天有点热，发型都乱了。我们继续再来一局吧。啊。江总，我肚子疼，我去趟厕所。你没事吧？没没事没事没事没事。我也真是服了啊！世界这么大，我怎么总能遇见你
，我费那么大劲躲你，你倒好，往枪口上撞。你看见我了，你不走。再说了，您老板都要吓死我了。那他认出来没有？当然没有了，我那么机灵。我跟他说了，我上厕所去了。哥，咱要不说实话吧？怎么说呀？说，我替你上学，你替我面试，你倒是没事儿。我工作还要不要了？那你说，你说怎么办？你就在这儿待着，我现在出去把江夏带走，等我走了你再出来。哥，许潇潇在外面，你躲着点他吧。陆明，嗯，你在这儿啊？喜欢唱歌？行，来唱吧。江总。这个有人了，咱们去隔壁那个吧。啊，江总，我还没有找到厕所。呃，您先唱，我马上回来。江隔壁。将一局网的优化升级，比那比利 K 给世界带来。哥，你买水买哪去了？太晚了，咱们回家吧啊！哎，我想唱歌。默默，要不我们也唱一首吧？哎，走走走，一块一块一块唱一块走吧走吧走吧走吧，来来来走走。我们就唱一会儿啊！江总，你想唱什么？我帮你点吧再走吧。哦，来，我合一个，合一个，合一个，合一个。哎，陆明，你还想唱什么呀？都行。陆明，我发现今天你有点不太一样啊。有时候我觉得你很热情，离我很近；但有时候吧，我又觉得你离我很疏远，一会儿这样，一会儿那样的。我看呢，要不然你就是有双重人格，要不然呢，你就是有点精神分裂的。可能我我今天不太舒服吧。不舒服呀？那要不然我们走吧。好。来，准备好。三、二、一。好像还是有点不舒服。啊！徐小姐，没事吧？起来，我再起来。我推我干嘛？我都说小心台阶了
，那你按我干嘛呀？我，大白，大白，大白，你没事吧？啊、大白，大白，快起来，快起来！妈妈。正找你呢，你个高中生不好好上课去什么游戏厅啊？你还好意思说我？你这么大人往游戏厅跑什么呀？还带着你老板，不好好工作还说我？火气这么大，谁惹你了？你说呢？我问你啊，我笔记本里的画是不是你画的？好像是。你没事动它干嘛呀？我无聊没事干。你不会因为这么点事儿把我叫出来吧？这么点事儿，你知不知道那幅画被送去参加比赛了？那幅画可没法入围啊！入围不了，他得第一了。第一名，你个嘉海大学美术系的高材生，入围个比赛不是轻轻松松的吗？你知不知道啊？决赛是要现场作画的。现在全校都等着我拿奖，我怎么办？跟他们说我作弊了，拿个倒数第一。我以后还混不混？你还有没有别的画？给我看一眼。不是都看过了吗？这边我拿走了。你不会又要帮我补吧？我来不是求你作弊的。我不是这个意思。行，这次是我错了。你有什么要求，我都尽量帮你。用不着，我来就是确认一下。明天我就跟老师说退出比赛。邓宇主任，我有事儿跟您说。怎么了？美术比赛，我不想参加了。不参加了？为什么呀？我状态不好，我参加了也拿不到名次，所以。可是美术老师跟我说，你这次比赛画的很好啊，只要正常发挥，就能替学校争取不错的名次，而且艺考方面还能加分，这是多好的机会！主任。喂，谁找我？邓宇妈妈。蔡主任，啊，蔡主任，不好意思，我来给邓宇请个假，我要带他去趟医院。去医院？呃，邓宇怎么了？哦，你看看这个。问过医院的朋友了
。那个医生告诉我说啊，这个病它会影响审美，如果严重的话，你以后就再也不能画画了。蔡主任，你看，现在不是快艺考了吗？如果孩子真的有问题的话，我们做家长的也好提前做打算，不是吗？应该的。这样，都给妈妈，你先别着急，来这边坐。前一段时间邓宇状态不好，我是知道的。我和他的爸爸也聊过这个事情。你和他爸爸聊过？啊，我爸来过了，他可能忘跟你说了。跟谁说的不重要啊，主要是邓宇才刚刚入围了美术比赛，我在想他是不是恢复了呢？美术大赛？对呀、啊，妈，我的作品要是有问题的话，怎么可能入围比赛呢？退吧，老师。这都什么时候的事儿啊？我怎么一个都不知道啊？就前几天的事儿，这孩子怎么什么都不跟父母说呢？啊，我之前医院检查都是一个月之前了，我就怕您担心没敢告诉你。我现在都好多了，您可不能因为这个不让我参加比赛。啊，是啊，邓宇妈妈，美术老师呢不止一次的和我说过，邓宇是他带过的最有才华的学生。所以呢，在艺考这方面，还是希望你们能够慎重的考虑一下。啊，当然，如果他真的是有什么审美障碍的话，咱们也要早做打算。毕竟考生的考试方向还是需要你们家长来决定的。主任，蔡主任，我决定了，我还是带他去一趟医院吧。如果他真的没事儿，咱们就都放心了。至于艺考，我和你爸爸不希望你放弃。可是，毕竟作为家长，我们不能拿着孩子的前途去做赌注，对吗？是，应该的。邓宇，我跟妈妈去一趟。主任，下午还有节很重要的课，你还要给我们画重点来着。哦，对，下午的课的确是很重要的。我让张涵义帮你画一下重点，回来让他辅导一下。行，那谢谢您了啊，蔡主任，我们走。我是主任，我真没事，我真不用去医院。你有没有事儿？不是你说了算，是医生说了算。那就这样啊，蔡主任，我们走了，走。好，这儿出来了，出来。走。我们就去做个小检查，用不了多长时间，不用。阿姨，这马上要到你去上课了，你带他去哪儿啊？啊，对呀、啊，阿姨，宇哥犯了什么错？你告诉我们，我们替你收拾他。好孩子，邓宇啊，他没犯错，他就是身体有点不舒服。阿姨带他去医院做个小检查。哦，那个，我听老师说，是不是你们下午的课还挺重要的？嗯。哦，那就麻烦你们帮他做好笔记，谢谢你们了啊。那个，你们赶紧上课去，别迟到了啊！好，好，好的，阿姨。那个。急事儿，帮我请个假。好、啊，谢谢。没事。快点，别磨蹭。啊，我肚子疼、啊。你都上了五回厕所了，我告诉你啊，今天这检查你躲不过的，知道吗？妈，我不骗你，我我真肚子疼。行，检查完了再去。
。二十六号，二十六号邓宇在吗？呃，到咱们了，来，呃，在。妈，你妈妈，我肚子疼，我上厕所马上回来啊。你快点啊！邓宇，哥，你可算来了。我看你跟你妈在一起，没法找你，这么急找我什么事儿？哎呀，我妈发现我 CT 单跟病历了，非要拉我做检查。你本来也不该瞒着他们，我都跟你说了，让你告诉他。哥，现在不是说这个的时候。要是我妈知道我病没好，她就要取消我的艺考资格了。你得帮我。我能怎么帮你啊？找舅。咱俩把衣服换了，然后你替我做检查，等我拿到正常的片子就行了。邓宇，这事儿我帮不了你。哥，那个辐射很小的，你就帮我一次呗。不是因为辐射，我真没法帮你做检查。你不是还因为海边的事儿生气呢吧？我给你道歉总行了吧？不是，我是说过我的事儿不用你管，但这回不一样啊。你要不帮我的话，我一考就废了。哥，我求求你，你就帮我拍个正常的片子吧。就是因为这个，我没法帮你，我也拍不出来正常的片子。为什么呀？说话呀，邓宇。其实我也有偏侧空间失调症。现在看来恢复的不错呀，啊？我说，你恢复的不错，你脑中的血块已经变小了，照这个速度发展下去，很快就会消失。那我是不是快好了？原来你不知道你好没好，你居然骗我说你好了。妈，我这不是听你的话来检查了吗？而且我恢复的也不错呀。我看你是又该挨收拾了，咱回家再说吧。啊，那我们家孩子还能参加艺考吗？是这样，随着他脑中血块的变小呢，他的病状肯定会越来越好。但是他这种病的康复属于是神经性的，无法把它具象化。你最近有尝试画画吗？完整性怎么样？我入围美术比赛了，老师都说我画的好。如果你的作品能够得到大多数人的认可，说明情况还是很乐观的。来吧，咱们做个测试。记住这个房子，记住了吗？啊。插了两条线条，哎，那医生，您的意思是，我们家这孩子是好了呢，还是没好啊？你不用担心，两条线条是正常的误差范围内，说明孩子确实是有所好转了。我的建议呢，是继续的进行恢复性练习。至于孩子能不能参加艺考，还需要你们自己去考虑。医院干嘛？我没事，我不是跟你说了，我有特别重要事跟你说吗？赶紧回家，回家说。哎呀，我我没事，我不是有很重要的事跟你说吗？啥？啊，是什么？我有要紧事跟你说啊！你让孩子们进来，我知道了。哥几个对不住了，你有什么事咱明天说啊。神神秘秘的，呃，爸，你渴了吧？我给你倒杯水。别整这虚头巴脑的，啥事赶紧说。我得了一个病，偏侧空间失调症。
什么偏正？偏侧空间失调正。爸，你又看不懂，就是这个病，它会造成我审美上的缺陷。怎么好好的得了这么个病呢？我前段时间头部小心磕了一下啊，磕哪儿了？在哪儿磕的？哎呀，爸，你我好多了，你放心吧啊！不是，那没事，下午怎么还去医院了呢？我妈担心，非让我去。啊，何志，你妈知道这事儿啊？就我一个人不知道。我妈也是刚知道。那医生怎么说？医生说好多了呀。那有那个审美障碍影响你画画吗？不影响啊！你不信问我妈，医生都说没事儿。而且我还入围了美术大赛，老师都说我画的好。那没什么事，你一惊一乍的，你吓死你老子了！不是我妈担心吗？而且，她要是不让我参加艺考的话。我这么多年努力不就白费了吗？那既然不影响画画，那他也不会让你放弃的呀。你毕竟学了这么多年了，这你放心。等你妈回来，我跟她说。爱你，老爸。哎，坐这儿，咱们聊聊学校的事儿吧。学校的事儿，我听说前两天我去学校了。而且我还胖了不少，啊，啊，编，给我编一个合理的解释。爸，别嬉皮笑脸的。那说好了啊，我说了你不许生气。快说啊！不是因为这个病吗？老是非要请家长。我怕你们两个担心，我就找我舅舅踢了你一下。找你舅舅踢我？啊，邓宇啊，你现在真是长大了啊！就这么点破事你就敢骗学校的老师，骗你的爸妈，胆子也太大了。我跟你说啊，可能是爸爸妈妈给你宠坏了啊。今天等你妈回来，你这对男女混打，你是跑不掉。爸，我真是怕你们俩担心。别给我狡辩！我没狡辩。我坐下。行。你要非跟我妈说的话，我把你的事儿也跟我妈说。我有什么事怕你说的呀？私房钱啊。邓玉啊，你看啊，你这个事儿呢，关系到你成长的大是大非的原则性问题，对吧？我那个呢，无非就是咱们。顶多影响家庭和谐的鸡毛蒜皮的小事，这不能混为一谈。那这样，那个晚上我就不参与啊。我觉得你妈这个女子单打，你还是要经历一下。爸，我怎么觉得事无巨细？我宇哥，哎，那个，你跟我保证下不为例。下辈子，爸，闭嘴！靠你了。亲爱的，回来了，你饭做好了。邓建国，你现在长本事了是吧？家里面发生这么大的事，你居然瞒着我。这都是我的错，啊，我不是怕你担心吗？哦，这我就不担心了，对吗？他脑子里有包，你知不知道？他脑子里有血块儿。我知道。儿子下午把他拍的那个片子，还有之前那个片子都给我看了，里边那块淤血已经消了不少了，而且医生说了，这个事儿不影响他画画。我看也没那么严重嘛。这不严重，你告诉我什么叫严重？
。我跟你讲，邓建国啊，他是个孩子，他不懂事儿，你也不懂事儿吗？你知不知道脑子里面有包，他不容易好。要不是我问医生，我都不知道这个偏侧空间失调症是个什么病。你怎么一点都不为他前途着想呢？明天我就找他们蔡主任去，取消他作为艺考生的资格。哎，这个事可千万不能冲动啊！既然医生说他没事了，那就肯定是没事儿。这，他不是还入围那个比赛了吗？对呀、啊，妈，我跟你讲啊，邓宇，你看看你学习成绩这么好，咱要是好好复习，不参加这个艺考，咱一样能上好大学，对不对啊？爸，嗯，哎呀，可心，你看儿子那么小就开始学画画。他为了他这个爱好也努力了，也奋斗了那么多年了。再说了，咱为了培养他这个爱好，你花了多少钱了？你要是这个时候强行找老师取消他这个艺考生的资格，他情绪会不会受影响？如果是参加统招，影响了他的成绩，你难不难受？你遗不遗憾？后不后悔？邓宇，那你的意思呢？我的意思是。既然儿子已经入围比赛了，咱就看他到时候的名次。如果到时候名次拿得好，就说明这个病啊，对咱儿子一点影响都没有，对吧，儿子？什么时候参加比赛呢？一个月后。一个月，也行。一个月缓冲期，要是你的病好了，妈什么都不说了啊；要是不好。你给我好好复习，听见没有？就这么愉快的决定了，吃饭。你看可心，我今天专门做的你最爱吃的菜啊！来来来来，尝尝尝尝尝。尝。习惯上规定，按照逆时针方向旋转而成的角叫做正角，按照顺时针旋转而成的角叫做负角。当射线没有旋转的时候呢，我们也把它看成一个角，叫做棱角。邓宇，其实我也有偏侧空间失调症，而且已经很多年了。我拍的片子，只会比你拍的更严重。好，大家回去好好看书啊，下课。想什么呢？这么认真？没什么。那天你爸的处理结果怎么样了？那天来的是你爸吗？当然是我爸了，不认同是谁啊？不可能，前后几天变化那么大，而且叔叔对这事儿一脸不知情，这事儿肯定没那么简单。嗯。叔，叔，我还有点事儿，我先出去一下。一个。医生怎么说？医生说血块消失很多了，测试也通过了。我跟我妈说好了，只要能在美术大赛拿奖，他就让我艺考。比赛你打算怎么办？不知道啊，走一步看一步呗。哥，那你呢？我，你的。其实你早该告诉我的。该跟西蒙教授见面的应该是你。这么多年了，我都习惯了。西蒙教授要见的确实是我，可我不后悔。谢谢啊。哎，哥，你是怎么得到这个病啊？跟我一样吗？我大学的时候，为了全国美术大赛，精神跟身体都承受了很大的压力。后来虽然得奖了，可我也没法再画了
和你不一样，你是外地撞击，症状也没有复杂。我之所以没告诉你，是怕吓到。长得一模一样，还都会画画，得了一样的病，说出去都没人信。有时候，我都不敢相信，甚至看着你，就像看到年轻的自己一样。所以我支持你。因为我相信，你不会变成第二个我。我觉得你挺好的呀，工作又好，画画也好，为人还真诚。我很想成为第二个你啊。当然啊，除了这个病，我可没你说的那么好。哥，西蒙教授说，除了练习，还要尝试不同的风格。我的画，不就是弥补全的吗？你想说什么？我觉得我们可以一起画呀。我画不完整，你也画不完整，但我们一起画就完整了。我跟你说过，我之所以补全那幅画，是我觉得我应该补全，但我之前没有过这种感受。对呀、啊，这就是新的创作风格，独一无二，只属于我们两个。没那么简单。我看过你很多作品，但这种感觉再也没有出现过。可能只是个巧合吧。就算是巧合，它也出现了呀。而且我现在没有时间，也没有退路了。不管几率多小，我就得试一下。好，既然你决定了，不管机会多小，我都帮你。你这两天好好练，周末我带你去个地方。去哪儿啊？到时候你知道。你这阵儿多长时间没人来了？哎，这是之前画画的时候租的，最近工作忙，一直没空过来。我虽然得了这个病，但悠悠一直不想让我放弃画画。画室呢，也就一直租着。正好，我们呢可以在这儿练习。行啊，哥。不是我说，你女朋友对你也太好了。你都不知道，自从我得了这个病。我恨不得洗头都多揉两下。还有一个月就要比赛了，我都要急死了。那这段时间呢，我们每天过来练一个小时。等过段时间活动结束了，我多抽点时间陪陪你。行啊，哥，我就说嘛，你不仅人好，长得还帅。行了，你小子夸我呢，还是夸你自己呢？都一样，都一样。你先把这石膏像画一下，我看看你现在水平。好。想什么呢？想比赛的事儿。想出什么了？入围的画我没画完。但你帮我补全了，所以我在想，我是不是该带着你一起比赛啊？打住啊！我现在帮你补全画，只是为了给你足够的刺激，让你尽快恢复。就算我帮你补全了，你觉得那是你的画吗？而且我也说了，上次我能帮你补全，那只是个意外。你有功夫瞎想，不如多练练，还能尽快恢复呢。别愣着了，赶紧练吧。哦。哥，明天就要比赛了，怎么办啊？这样，比赛你先照常参加，如果还是不行的话，我接着陪你练。可是我要是画不好的话，我妈就要取消我比赛资格了。哥，你帮我想个办法吧。取
其实我倒是有个办法，就是不知道能不能行。什么办法？说呀。虽然我自己画不好，但我们两个就可以啊。打住、嗯，这方法不行。为什么呀？邓宇，这次是比赛，我帮你，你就是作弊了。哥，我只是让我妈知道我能画出来完整的画就行。那也不行。哥，你放心，这次比赛在少年宫没人认得你的。而且你看，准考证我都补办了一个。到时候你就藏在厕所里，我画完了跟你换，没人会发现的。所以，你早都准备好了。哥，我不管啊。你要不帮我，就没人帮我了。而且你想想，仓库的事儿。邓宇，我不是不帮。我不听，我不听。准考证给你放这儿了啊，上面有时间地点。你不来，你就不是我哥了。邓宇。吓死我了！我以为你不来了。行了，别说了，一会儿保安过来了。行，到时候我先进去，你再进去，别被发现了啊。队员，队员，走走走走，队员。行行行行行行行行，别骑了，别骑了，别骑了。你跟谁说话呢？没谁啊，你怎么来了？我来看看你啊，你考试没问题吧？我有什么问题啊？别紧张，正常发挥就行啊！你来了我才紧张呢。行了，赶紧回去吧。我在这儿等你，你进去吧。不是，真不用，你赶紧回去吧。来不及了，来不及，快快快，都进去。同学请注意，今天的比赛内容是创意素描。今天的比赛时间是三小时，请大家注意比赛时间。好，比赛现在开始。怎么了？我肚子疼，想上厕所。你还能坚持吗？我实在坚持不住了，老师。那我跟你一块儿去吧。啊，不合适吧？比赛中途离场，必须老师一起陪同啊。那你还去吗？去去。那行吧，走吧，快点。
知道今天比赛头一天还乱吃东西，赶紧去吧。好的，老师。啊，快点啊。好。是你妈，是我。今天辛苦你了，老师，看你的了。老师，嗯，我好了。那快走吧。哎，同学，这边。时间都差不多了，大家抓紧时间啊这种事是最后一次，以后不管你入围什么美术比赛，我都不会放你。哥，我保证我发誓，这肯定是最后一次了。那我先回公司了。哎，哥，那个许小小在外面，你要不躲躲他？谢谢哥。行了，林浩，班长也是为我们好，本来这些东西就不该带来学校，以后别带了。班长，小小也知道错了，这次就算了。哇超市啊！啊，我妈最近老忘东忘西的，我去趟超市，你先回家。哦，好、啊。
哥，今天怎么这么早啊？能不早吗？天天加班，还得陪你画画，一天天饭都吃不上。怎么能让我哥饿着呢？来，都是你的，随便吃。冬雨，你这是拿我当小孩呢？哥，我的钱就给我买这些了，要不你等我有钱了我再请你吃好的，行不？冬雨，你别以为这些能把我收买了啊！你知不知道这次比赛的事儿你有多过分啊？你这是拉我下水，哥，这不都混过去了吗？老师都没发现，肯定不会有别人发现的。这次是混过去了，下次呢？啊？我算是看透你了。最开始让我替你上课，现在就得陪你作弊。以后呢？以后你不一定怎么坑我呢。哥，我发誓绝对没有下次了。况且，我也挺害怕，许小小差点就发现了。这个地方只有悠悠知道。悠悠进来了，我要不躲起来吧？我又没让你躲不是没哥哥吗？他不是我亲哥，不是，他是我哥，但我们两个没有血缘关系。不明白吗？不明白。我们两个确实没有血缘关系。你别说话。篮球赛那天是他吗？啊？游戏厅那天他也在吧？还有美术比赛。我看见的那个人，也是他。邓宇，你还有多少事情是瞒着我的？说什么呢？陆明是嘉海大学美术系毕业的，他就是有空的时候指点指点我。指点？偏侧空间失调症也是可以指点的吗？嘉海大学了不起、啊。嘉海大学就可以帮别人作弊吗？邓宇，如果会不会出事儿了，你负得起这个责任吗？不是，你怎么知道？你别管我怎么知道的。邓宇，我知道你喜欢画画，我也知道这次美术比赛对你来说意味着什么，我更知道你得了这个病，心里承受了多大的压力。我一直知道。你的病是因我而起，所以我一直很内疚、很自责。可是你呢？我问了你多少次了，你哪次是实话实说告诉我的？你什么事情都瞒着我，你还有没有把我当朋友了？不应该帮你想办法，不应该帮你找资料，更不应该帮你置我无奈。发誓，我真没骗你。徐小小，笔记本的事儿，谢谢。你放心，我已经找到治疗的方法了。不出意外的话，艺考之前肯定能恢复。那你也不能在决赛上作弊啊！你知道被发现的是什么后果吗？你高考资格都可能被取消的。哎，什么玩意儿？什么玩意儿？作弊！
，学校的大才子，竟然作弊呀、啊！胡塞，你别胡说八道啊！我胡说八道，我在这都站半天了。你说作弊的学生，怎么能是好学生呢？这蔡主任要是知道了，可怎么说呢？你别太过分啊！我过分？我过分吗？哎，你们之前怼我的时候，你们怎么不说你们自己过分呢？我现在就告诉蔡主任。哎，不是，哎，吴三，你听我说，完全是个误会，你听错了。误会啊？嗯，误会啊。有误会跟蔡主任说去。哎，小雨，你。小雨，找你半天了。呃，那个蔡主任，你去办公室。干嘛呀？不知道，好像是跟美术大赛有关。你看蔡主任都知道了吧？不是，知道什么？跟你有什么关系？啊？什么乱七八糟的？你快快走，快走！哎，干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？我也去，我这关你什么事儿啊？什么？我我必须坐着。你什么事？哎，蔡主任，等傻呀你！哎，你个起来！哎哎哎哎！我告诉你啊！哎哎哎！蔡主任，你闭嘴！你给我散开！老师好。蔡主任，您找我？来来来，快来快来！两位老师，他呢就是邓宇。这两位老师啊，是大赛组委会的。他们今天来啊，是发现……对不起，老师，我错了，错错了，错错错错什么了？错了，人家两位老师是看了你的作品，发现了你异于常人的绘画天赋。今天是来通知你，你被保送了。保送？没错。啊。当我们第一次看到你作品的时候，我们就被你的作品深深打动。在我们看来，艺术的创作完全是需要天赋型的，而邓宇同学完全具备了这种天赋，应该到我们学校来深造，我们会着重培养他的。是是是，太对了。邓宇，你不是一直想考嘉海大学吗？现在直接保送了。你可给咱们学校争光了！你们是嘉海大学的，对？事事情来得太突然，孩子太惊喜，一时间还还不太相信。那个邓宇啊，你回去呢，先和父母说一下这个事情。嘉海大学的资料表就在我这儿，等你们商量好了，随时来我这儿填就可以。到时候，咱们学校还有嘉海大学，证明函一出，你就是嘉海大学的准学生了。行，邓宇啊，那我们在嘉海大学等着你，蔡老师，辛苦你了。哎呦，不行，北京开的，北京开的，赶紧慢走。老师再见。哎，我送你。慢走啊！蔡主任，蔡上凳作弊！蔡主任，蔡主任，蔡上凳作弊！嚷嚷什么？蔡主任，凳子作弊！说说吧，怎么回事？蔡主任，我听到邓宇说他作弊了。呃，对，邓宇是作弊了，清早。早自习，英文听写，他看书来着他。你别扯，什么英文听写，美术比赛，什么作弊啊？说清楚了，就前几天那个美术比赛，邓宇在考场作弊了。刚才他和许耀耀说这事儿，正好被我听到了。我刚要过来举报，说他许耀耀，他踩我的脚。我们什么时候说的？再说了，决赛在少年宫，一人一战的，外人都进不来。你说他怎么作弊的？你说呀！我刚才听到了。你别胡说，我告诉你，吴赛。走，行了。徐小姐，我站一边去。还有没有个女孩的样？邓宇，你的
跟我说：“吴赛说你美术比赛作弊，这是真的吗？”我没有，你撒谎！我真听到了，我保证。你保证什么？你说他作弊了，来，你说说他是怎么作弊的？他怎么作弊的我不知道，反正他就是作弊了。行了，你别以为我不知道，你跟邓宇之间那点矛盾。邓宇同学现在已经保送嘉海大学了，他是我们学校的骄傲。你不要散播谣言，毁坏学校形象。有那个时间，回去多学习学习。保送嘉海大学不公平，那作弊怎么还能被保送？那不公平！吵吵什么吵吵？这邓宇的事儿，给我捡起来，跟你们俩有什么关系？蔡主任，你要相信我，我真听着了。你听着了，我就得相信你是吧？好嘞，你过来。郑文军呢？没有。没有程序就给我闭嘴！跟我回去上课。哎，邓云，你留一下。回去千万不要被他们两个影响了。回去赶紧和父母说一下，这次机会太宝贵了，可千万不能耽搁了。好了，去吧。证据，谁作弊了？哎，我刚才才听到你们说了，现在说不认就不认，我就不认了。我告诉你啊，蔡主任根本不相信你说的话，这件事儿就这么算了。等于你给我记住，只要我找到证据，你们有一个算一个，都得完完。哎呦，看看你这个当爹的啊，儿子没回来，你自个儿先喝上了。我这是高兴。爸妈。小雨回来了，你看，妈给你做了好多的菜，快快快快快快吃饭。怎么了？有喜事儿？哎，我今天早上去上班的时候啊，咱们小区的喜鹊冲着我咋咋咋咋咋咋咋咋直唤。我掐指一算，咱家今天肯定有喜事儿。你觉得呢？我哪知道啊？你这孩子真沉得住气。你知道吗？今天你们蔡主任给我打电话了，说你啊被嘉海大学保送了。你看看你这个人，儿子本来想给咱们一个惊喜，你看到你给刨的。我高兴，怎么了？哎，小雨，你看妈给你做了好多的菜，都是你爱吃的，多吃点啊。之前妈不是一直担心你生病的事儿吗？现在这大学的事儿解决了，妈心里这个石头啊，总算落地了。啊，落地了，落地了。爸，妈。那个，我不想要保送名额。为什么呀？多难得的机会啊！哎，你不是一直想上嘉海大学吗？是，但我想靠自己的实力进去，而不是这种方式。哎呦，还挺有志气。你能被保送，就能证明你的实力。哎呀，儿子，爸爸非常欣赏你这一身傲骨的样子啊。任何事情
都想凭自己的实力，可是这次不一样啊，这可不能任性。你知道保送意味着什么？就是全国的考生在千军万马的挤独木桥的时候，你这个时候就可以轻轻松松的准备你的大学生活了呀！啊，这是多少学生梦寐以求、求之不得的事情，你怎么能就不想要呢？就是啊，爸，我只是想正常的艺考。本来我也不想去决赛，就是为了让你们俩放心，我才去。哎，小雨。那你到底现在是能画还是不能画呀？要不这样，明儿啊，妈带你再去一趟医院。要是没事儿的话呢，咱们再参加统招也来得及，对不对？妈，我能画。那你为什么不想要这个保送啊？不，反正我就不想要。哎，邓宇，我跟你说啊，你现在可不是小孩子，你给我出来！我告诉你啊，你要不要这个保送名额，要不就参加统招。艺考的事你想都不要想，挺高兴的事儿干嘛闹成这样？本来就是挺高兴的事儿，你看这个孩子这任性，这这都是让你给惯。消消气儿啊，先吃饭。不吃了。呃，这次我们家邓宇能被保送，都是学校的功劳。看样您对他也没少操心，真是谢谢您了。哈哈，别别，邓妈妈千万别这么说啊！我一直很看好邓宇的。这和你们在家里的教导也是分不开的。哎呀，哪里哪里，那个我今天来呢，其实就是想把这个事儿啊给他定下来。哦，对，不好意思，不好意思，这一说话就忘了。来来来，这个事儿最重要了。啊，蔡主任。有件事儿，我不知道怎么跟您开口。就是我们家这个邓宇啊，说什么都不肯要这个保送的名额，所以我想让您帮我劝劝他。邓宇不愿意。是啊，也不知道他中了什么邪，我跟他爸怎么劝都劝不听。我觉得呀，这事儿只有您说他才能听。我明白您的意思了，邓宇要是来找我。我一定好好做做他的思想工作，可能孩子呀还没意识到这次机会有多么宝贵。是，那就谢谢您了。哎呦，我不客气，不客气，应该的。邓宇啊，从高一开始就是在我眼皮子下面看着长起来的，我一定不能让他错过这次机会。哎呀，真不好意思，给您添麻烦了，蔡总。没事儿，没事儿。那个，您先忙，我就不打扰您了。好，好嘞，好嘞。哎，那您慢走。哎，走了啊。哎，嗯，您先忙。哎哎。你们猜，我刚才听到一个什么消息？什么消息？什么消息？咱们的邓宇同学被保送加海大学了！真的吗？是加海大学吗？当然是真的了，我听得清清楚楚的。邓宇的家长在办公室填报名表呢。你看把宇哥给高兴的，你傻呀你，宇哥那是高兴吗？不过这么大的事儿，宇哥怎么也不提前跟咱们说一声？他可能是忘了吧。这么大的事儿都能忘，我看他是因为作弊不敢说了吧。王海轩，你想好了再说。你凶我干什么？永能再找吴赛去啊？爸爸都传开了，他要是真的什么都没干，人家至于这么说吗？你再说一遍。就欺负我能耐，你怎么不问问邓宇？王爱军，你别天天盯着邓宇，跟你有什么关系啊？主任，主任，主任啊！主任，我妈来过。对，给你填报名表来了。哎，我用不着他们保送，我自己能考上。那你送我工资表干什么？我还没看呢。对对，对不起，主任，我以为是报名表。我回家可怎么交代？不是邓宇，这学校和老师都明白你的实力，而且学校还准备给你举办一个表彰大会。你现在是学校的骄傲，自信一点好不好？老师，我不是那个意思，我，你把报名表还我，我又走了，我还给你什么啊？啊？
不是你你你着着什么急呀、啊？这着啊！这这这这脸怎么还还画下来呀？我让人欺负了呗！谁谁谁,谁敢欺负我？我赛丽呀！就这个邓宇！上次吃吃那亏吗？哎，这回不一样，我有他把柄。什什什什什么把把柄？前段时间他参加一美术比赛，被加海大学保送了。这这这这这算什什么把柄？这不是重点，重点是我听到他说他在考场上作弊了。作弊？嗯，这真的？我亲耳听到了。君君君君子不好报仇，十十年不不晚。你告告老师了吗？必须告老师了，老师怎怎么说？老师不信，为为为什么不信？我没证据。你你你你没证据，你、啊、找证据你，你不会不会啊？我找了。不是他们那么狡猾，我我怎么找着？我这不是来求龙哥你了吗？看来这这回真得我亲亲自出马。先走了，盯盯着，盯盯着。
不是，你怎么进来的？哎呦，你们藏尸的地方也太老套了，我随便一摸门框就进来了，所以我就进来等你喽。大大姐，我求你了，你饶了我吧！那些方法治不好人呢，还没等考试，我先被你治残了。我这不着急嘛，你要考的学校比家还大，学还厉害呢，你不得抓紧时间啊？我考又不是你考，我都不急，你急什么呀？这么多废话呢你！我告诉你啊，你现在就一个任务，就是抓紧练习，提高你的画画水平。至于治病啊，交给我，我已经遍寻医书，为你找到了十种治疗方案。十种？啊、嗯，有疼痛刺激、中药调理、电击疗法，还有七种，您从道远啊。等会儿，我没尝试过什么电击疗法啊。这就是你今天的任务了。徐队长，那有电的你别乱来。今天你试一试嘛。我就说你是个疯婆子。真疯婆子。妈，你赶紧救我！你们在干什么？我给他治病啊。治病？嗯。好了，别闹了，跟你们说件事儿。我最近可能不经常来了，啊？为什么呀？我要结婚了，而且公司还有新的工作，过段时间会比较忙。哇！真的？那太好了。哎，我还没见过悠悠姐呢。你见悠悠姐干嘛？你不知道，悠悠姐长得特别好看。干嘛？你想假冒陆明哥去结婚啊？当然不是了，只不过我跟我哥长这么像，说不定悠悠姐姐喜欢我呢。你可算了吧，像也没用，要不然我怎么不喜欢陆明哥呢？在我看来，这个区域还是空白的，这里呢还需要向外延伸。我今天帮你补全，你之后多注意。